ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஐடியா பிளான் லைட் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் எலமெண்ட் த்ரீ டி பிளகின் யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி அஃபெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஒரு நியூ காம்போசிஷனை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற வீடியோவை ஒர்க் ஸ்பேஸில் ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணணும் டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ லேயர் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த வீடியோ லேயரை நம்ம ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் சி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட வீடியோ லேயர் வந்து ப்ரீ கம்போஸ் ஆகிடும் அப்புறம் அதில் இருக்கிற வீடியோவை டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த வீடியோ லேயரில் அந்த ஃபோனை மட்டும் நம்ம தனியாக மாஸ்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பென் டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேலே இருக்கிற டூல்ஸில் போய் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் இப்போ வந்து அந்த ஃபோனோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட அவுட் லைனில் அந்த மாஸ்க்கை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அந்த பென் டூலில் லெஃப்ட் கிளிக் யூஸ் பண்ணி அந்த மாஸ்க்கை ட்ரா பண்ணுங்கள் இது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற எடிட்டிங் பிளேனில் அந்த வீடியோ லேயரில் இருக்கிற மாஸ்க் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த மாஸ்க் ஆப்ஷனில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராக்கர் அப்படின்னு ஒரு விண்டோ இருக்கும் அதில் தான் உங்களோட ஃபோனோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாஸ்க்கை நம்ம ட்ராக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் ட்ராக் ஃபார்வேர்ட் அப்புறம் ட்ராக் பேக்வேர்ட் இது மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அது ட்ராக் ஆகும்போது அது மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அதாவது அந்த மாஸ்க்டு ஏரியா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஃபோனை மட்டும் நம்ம ட்ராக் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது இப்போ கீழே இருக்கிற அந்த வீடியோ லேயரை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த லேயர் அதாவது அந்த மாஸ்க்டு ஃபோன் மட்டும் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ட்ராக் பண்ண அந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டிஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த இமேஜ் நான் ஏன் அந்த ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் ட்ராக் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ட்ராக் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ஃபோனை த்ரீ டியில் ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இமேஜ் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ட்ராக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபுட்டேஜ் த்ரீ டி கேமரா ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணி இதை ட்ராக் பண்ண போகிறோம் சைடில் இருக்கிற ட்ராக்கர் விண்டோவில் ட்ராக் கேமரா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த வீடியோவோட டேட்டா வந்து அனலைஸ் ஆகிட்டுருக்கும் அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து மேலே டீட்டெயில்டு அனலைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஆன உடனே அந்த அனலைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் மறுபடியும் இது கம்ப்ளீட் ஆகி சால்வ் ஆன உடனே அந்த ட்ராக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் ஷோ ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் அந்த ட்ராக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த கேர்ஸரை மூவ் பண்ணும்போது அதில் ஷோ ஆகும் இப்போ அதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் நல்ல அண்டு கேமரா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோனோட ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம இப்போது நம்ம முதல்ல பண்ண மாதிரியே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த நல்ல ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வாட்டி வந்து கேமரா உங்களுக்கு ஷோ ஆக ஒரு வீடியோவை ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களால் ஒரு கேமரா தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதனால் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு கேமரா ஆப்ஷன் வந்து இருக்காது இப்போ மேலே இருக்கிற மெனுவில் லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நியூ சாலிட் லேயரை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ அதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா சைடில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ்ட் விண்டோவில் எலமெண்ட் த்ரீ டி பிளகினை வந்து செலக்ட் பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ணி அந்த லேயரில் ட்ரா பண்ணுங்கள் இப்போ அதோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் எஃபெக்ட்ஸ் விண்டோவில் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அதில் வந்து செட்டப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த எலமெண்ட
இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஃபோனுக்கு மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ராக் பாயிண்ட்ஸுக்கு கரெக்டாக அது மேட்ச் பண்ணலை அதாவது அது அந்த த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனும் அந்த ட்ராக் பாயிண்ட்ஸோட பொசிஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் உங்களோட வியூ போட்ட ஃபோர் வியூஸாக மாற்றுங்க இப்போ எடிட்டிங் பிளேயில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறக்கூட நல்ல அப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதோட பொசிஷன் வந்து நம்ம இப்போ காப்பி பண்ணணும் பி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கிளிக் பண்ணி அதை காப்பி பண்ணுங்கள் அந்த நல்ல அப்ஜெக்டோட அந்த பொசிஷனும் அதுக்கப்புறமா இந்த த்ரீ டி மாடலோட பொசிஷனும் மேட்ச் ஆகணும் அதனால் இதை கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயரை அதை பேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோட சைஸ் அப்புறம் அந்த ரொட்டேஷன் எல்லாமே அந்த நல்ல அப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ரொட்டேட் ஆகும் அந்த மூமெண்ட்டும் அதே மாதிரியே இருக்கும் அந்த நல்ல அப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ மறுபடியும் எலமெண்ட் த்ரீ டி ப்ளகின்ல போய் அந்த செட்டப் விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஷேடோவை ஆட் பண்ணணும் ஷேடோ அப்படின்னா வந்து சாஃப்ட் ஷேடோ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் மேலே இருக்கிற அந்த க்ரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த பிளேனோட பொசிஷன் எல்லாமே கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இப்போ சைடில் இருக்க செட்டிங்ஸில் போய் நீங்கள் அதோடய சைஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து மேட் ஷேடோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த பிளேனில் விடுங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களோட எடிட்டிங் பிளேனில் போனீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட் ஷேடோ வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஷேடோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு செட்டிங்ஸில் ஆம்பியட் ஆக்லூஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து டிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட் ஷேடோ வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதில் இருக்க செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மறுபடியும் எலமெண்ட் த்ரீ டி விண்டோவில் போயிட்டு அதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதாவது டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து மோஷன் டிசைன் டூ அந்த மாடல் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது மாடல் பேக்கேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட இமேஜினேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதில் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இது இருக்கிற மாடலில் செலக்ட் பண்ணி உங்களோட அந்த சைஸு அதுக்கப்புறமா அதோடய ரொட்டேஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் இது மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து த்ரீ டியில் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா அந்த த்ரீ டி ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நிறையவே டெக் பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இப்போ அந்த சாலிட் லேயர் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எஃபெக்ட்ஸில் அவுட்புட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த காப்போசிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இலுமினேஷனுக்கு மாற்றுங்க இப்போ நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களோட வியூ போர்ட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற த்ரீ டி மாடலுக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் க்ளோ ஆகுமோ அந்தந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் வியூ ஆகும் இப்போ அந்த லேயருக்கு வந்து நம்ம க்ளோயிங் எஃபெக்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எஃபெக்ட்ஸில் ஆப்டிக்கல் க்ளோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த லேயரில் நார்மல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்க்ரீனுக்கு மாற்றுங்க இப்போ அந்த க்ளோ எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாகவே ஒர்க் ஆகும் இந்த க்ளோயிங் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த எஃபெக்ட்ஸ் விண்டோவில் அதில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த கலர்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக மேஜிக் புல்லட் லுக்ஸில் நான் இதில் கொஞ்சம் கலர் கிரீடிங் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களோட வீடியோக்கான கடைசி ப்ராசஸ் உங்களோட வீடியோவை ரெண்டர் பண்ணி அவுட் புட் எடுக்க வேண்டியது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் இந்த